ছোটবেলায় যখন আমি লোকাল ট্রেনে উঠতাম তখন প্রায় দেখতাম যে কিছু হকার উঠছে আর এক একজন হকার তাদের বিজনেসের জন্য এক এক রকমের কবিতা বা এক এক রকমের বিজনেসের জন্য কথা বলে যেমন ধরে নাও কেউ এসে বলতো দেবো নাকি দাদা ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে তো হঠাৎ করে দেখতাম কি হয়ে গেল তারপরে দেখলাম যে সে শশা বিক্রি করছে বা হট করে সামনে থেকে সে কেউ একটা চোরে চিৎকার করে উঠলো লেবু চা মানে সে আসলে চা বিক্রি করছে তো এই ধরনের হকারদের মাঝখানে এমন এক ধরনের হকারও হতো যে আমাদের শিক্ষাটাকে নিয়ে প্রশ্ন তুলত সে হঠাৎ করে সে একটু হয়তো শিক্ষিত হকার তো সে হঠাৎ করে উঠতো উঠে জিজ্ঞেস করত সাপের ইংরেজি তো সবাই জানো সাপের ফনার ইংরেজি জানো আলুর ইংরেজি তো সবাই জানো উচ্ছের ইংরেজি জানো তো আজকে আমার এই ভিডিওটা সেই হকারদের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি আমি এমন কিছু শব্দের ইংলিশ আজকে তোমাদেরকে বলবো যেগুলো তোমাদের স্পোকেন ইংলিশের জন্য খুবই দরকার এমন দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিস যাদের ইংলিশ হয়তো আমরা জানি না এবং তার জন্য আমরা প্যারাগ্রাফ তৈরি করতে পারছি না বা আমরা কিছু লিখতে পারছি না বা বলতে পারছি না হে গাইস মাই নেম ইস রাতুল চক্রবর্তী হিউ আর ওয়াচিং গুরুকুল আই উইল বি রাইট ব্যাক আমি আমার আজকের ভিডিওতে তোমাদের এমন কিছু শব্দের ইংলিশ বলবো যেগুলো হয়তো তোমাদের দৈনন্দিন কাজে লাগছে আর সেগুলোরই ইংলিশ তোমরা হয়তো জানো না বা হয়তো অনেক দিন আগে শুনেছিলে এখন ভুলে গেছো তো চলো সেটাকে একটু রিভাইস করে নেওয়া যাক বা যারা জানে না তারা একটু নতুন করে চলো শিখে নিই তো আজকে সবার ফার্স্টে যেটা করছি সেটা হচ্ছে ভেজিটেবিলস এমন অনেক রয়েছে যেগুলো আমরা ডেলি ইউজ করি ডেলি খাই কিন্তু তাদের ইংলিশ আমরা জানি না যেমন আলুর ইংলিশ তো আমরা জানি যে পোটাটো কিন্তু উচ্ছের ইংলিশ হচ্ছে বিটার গোল্ড বি আই ডাবল টি ই আর জি ও হিউ আর ডি বিটার গোল্ড বেটার গোল্ড হচ্ছে উচ্ছের ইংলিশ ঠিক তেমনি কলার ইংলিশ কিন্তু আমরা সবাই জানি কিন্তু কাঁচ কলার ইংলিশ অনেকেই জানে না কাঁচ কলার ইংলিশ হচ্ছে গ্রিন প্ল্যান্টেন বা শুধু প্ল্যান্টেন ওকে বলা হয় গ্রিন প্ল্যান্টেন বা প্ল্যান্টেন কাঁঠাল আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে জ্যাক ফ্রুট বলে কিন্তু এঁচোরকে বলা হয় গ্রিন জ্যাক কি বলা হয় তাহলে এঁচোরকে এঁচোরকে বলা হয় গ্রিন জ্যাক যেমন কচু কচুকে বলা হয় হচ্ছে অ্যারাম যেমন হচ্ছে আমি যখন ছোট ছিলাম তো তখন আমার ঠাকুরদা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে কচুর ইংরেজি কি আর আমি যখন বলতে পারতাম না তখন তিনি আমাকে রগর করে বা আমার মজা উড়িয়ে উনি বলতেন অ্যারাম কচু ইংরেজি জানো না মানে ওনার ওই কথার মধ্যেই ছিল যে অ্যারাম কচু ইংরেজি জানো না মানে অ্যারামই হচ্ছে কচুর ইংলিশ ঠিক যেমনভাবে আমরা জিজ্ঞেস করি না বি ইফ যদি বি হয় দেন তবে হোয়াট মানে কি ঠিক তেমনি অ্যারাম কচুর ইংরেজি জানো না তো কচুর ইংলিশ কি অ্যারাম আমরা সবাই পালং শাকের ইংলিশ জানি স্পিনেচ কিন্তু আমরা লাল শাকের ইংলিশ অনেকেই জানি না লাল শাকের ইংলিশ হচ্ছে সেলেরি সিই এল ই আর ওয়াই সেলেরি হচ্ছে লাল শাকের ইংলিশ তেমনি পুঁই শাকের ইংলিশ হচ্ছে বেসিল আমরা যখন আগে গ্রামে থাকতাম তো গ্রামে থাকার সময় আমরা শুনতাম যে একটা কথা খুব প্রচলিত ছিল যে মাছের মধ্যে রুই শাকের মধ্যে পুঁই আর মানুষের মধ্যে মুই মুই মানে হচ্ছে আমি তো এই কথাটা খুব প্রচলিত ছিল তো সেইখান থেকেই মাথায় এলো পুঁই শাক পুঁই শাক হচ্ছে বেসিল বেগুন আমরা অনেকেই খাই কিন্তু বেগুনের ইংলিশ আমরা অনেকেই জানি না বেগুনের ইংলিশ ব্রিঞ্জাল আজকের দিনে দেখবে অনেক বেশি এগ প্ল্যান্ট কথাটা ইউজ করা হয়তো ঘাবড়ে যাবে না এগ প্ল্যান্ট শুনে যে এগ প্ল্যান্ট কী জিনিস আসলে এই নামটা এগ প্ল্যান্টের জন্যই আমি আরও বেগুনটাকে এখানে ইনক্লুড করেছি নইলে মোটামুটি বেগুনের ইংলিশ সবাই জানে লাউয়ের ইংলিশ হচ্ছে গোল্ড জি ও ইউ আর ডি এখানে যে গোল্ডটা ইউজ করা ছিল সেটাই এখানে দেখো লাউয়ের ইংলিশ হচ্ছে গোল্ড নোটের শাক হচ্ছে পথার পি ও টি এইচ ই আর বি পথার মানে হচ্ছে নোটের শাক আর মুলার শাক হচ্ছে পার্সনিপ পি এ আর এস এন আই পি পার্সনিপ মানে হচ্ছে মুলার শাক তো এগুলো গেল ভেজিটেবল তো চলো এবার কিছু ফলের নাম জেনে নেওয়া যাক যেমন বেল আমরা সবাই জানি বেল খাওয়া হয় তো বেলের ইংলিশ হচ্ছে ভুড অ্যাপেল বেল নিয়ে নিশ্চয়ই কথাও শোনা যাচ্ছে বেল পাকলে কাকের কি তো সেই বেল ফল তো বেলের ইংলিশ হচ্ছে ভুড অ্যাপেল কুল মোটামুটি সরস্বতী পুজোর সময় আমরা কুল খাই সবাই তো কুল হচ্ছে কুলের ইংলিশ হচ্ছে প্লাম পি এল ইউ এম প্লাম মানে হচ্ছে কুল আমরা সবাই খাই তো সেটার ইংলিশ হচ্ছে হগ প্লাম এইচ ও জি পি এল ইউ এম হগ প্লাম আতা মোটামুটি সবাই অনেকেই খায় তো আতার ইংলিশ হচ্ছে কাস্টার্ড অ্যাপেল নিশ্চয়ই আতা নিয়ে আমরা ছোটোবেলায় পড়েওছি যে আতা গাছে তোতা বাকি ডালিম গাছে মো হিরে দাদার মর মরে থান ঠাকুর দাদার বউ আমি একটু আলাদা শুনেছি যদিও যে আতা গাছে তোতা বাকি ডালিম গাছে টিয়া দাদুর টাকে লেখা আছে ম্যানে পেয়ার কিয়া এটাও সেই হকারদের দৌলত সে যাই হোক আমরা সবাই তরমুজের ইংলিশ জানি যে ওয়াটার মেলন মানে তরমুজ কিন্তু আমরা খরমুজ বা খরবুজ যেটাকে বলি সেটার ইংলিশ জানি না তো সেটার ইংলিশ হচ্ছে ক্যান্টালুপ সি এ এন টি এ এল ও ইউ পি ই ক্যান্টালুপ মানে হচ্ছে খরবুজ বা খরমুজ যাই বলো না কেন আমরা নারকেলের ইংলিশ জানি যে কোকোনাটের বাংলা হচ্ছে
সুপারি সুপারির ইংলিশ আছে বিটেল নাট তোমরা যারা যারা কর্মা গল্পটা পড়েছো সেখানে নিশ্চয়ই শুনেছ মিসেস লক্ষ্মী বিটেল লিফের মধ্যে বিটেল নাট দিয়ে খেতেন তো এই বিটেল নাট হচ্ছে সুপারি তো চলো এবার কিছু পাখি আর কিছু কীট পতঙ্গের নাম জেনে নেওয়া যাক যেমন শালিক আমরা এক শালিক জোড়া শালিক এগুলো কুসংস্কারের চক করে করতে থাকি শালিকের ইংলিশ হচ্ছে মার্টিন চিলের ইংলিশ মোটামুটি সবাই জানে কিন্তু আবার অনেকে গুলিয়ে ফেলে কারণ যেহেতু ঘুড়ির ইংলিশও কাইট তো চিলের ইংলিশ হচ্ছে কাইট ইগল তো বাংলাতেও জানাম ইংলিশও তাই নাম ইগল বাজ পাখির ইংলিশ অনেকেই যায় না হক নিশ্চয়ই তোমরা অ্যাভেঞ্চারে দেখেছো হকাই বলে একজন রয়েছে তো সেই হক হচ্ছে বাজ পাখি শকুনের ইংলিশ হচ্ছে ভালচার শঙ্খ চিলের ইংলিশ হচ্ছে ফেয়ারি কাইট দোয়েল পাখির ইংলিশ হচ্ছে সোয়ালো এস ডাবলু এ ডাবল এল ও ডাবলু কোকিলের ইংলিশ হচ্ছে কুকু বা কক্কু কাকাতুয়া হচ্ছে কোক্যাটু সি ইউ সি কে এ টি ডাবল ও সি ইউ সি কে এ টি ডাবল ও কুক্যাটু ইনসেক্টস বা রেপটাইলসের মতো দেখো মৌ মাছের ইংলিশ মোটামুটি আমরা সবাই জানি যে বি বা মাছের ইংলিশ আমরা জানি ফ্লাই কিন্তু অনেকেই বলতার ইংলিশ চায় না বলতার ইংলিশ হচ্ছে ওয়াস্প ডাব্লিউ এ এস পি ওয়াস্প মানে হচ্ছে বলতা ভিমরুলের ইংলিশ অনেকে যায় না ভিমরুলও যেন বলতার মতনই একটু বড় হয় মোটা হয় সাইজে তো তারাও কামড়ালে ততটাই যন্ত্রণা হয় যতটা বলতা মৌ মাছে কামড়ালে হয় তো ভিমরুলের ইংলিশ হচ্ছে হর্নেট এইচ ও আর এন ই টি এটা যদি মনে রাখার হয় তো মনে রাখবে হন্ডার একটা গাড়ি আছে তার নামও হন্ডা হর্নেট তো সেই নামে ওর নাম তো জোনাকি জোনাকি আমরা মোটামুটি সবাই চিনি জোনাকিকে তার ইংলিশ নাম হচ্ছে ফায়ার ফ্লাই ফায়ার ফ্লাই এর বাংলা হচ্ছে জোনাকি গিরিগেটের ইংলিশ হচ্ছে চ্যামেলিয়ন আর টিকটিকের ইংলিশ হচ্ছে লিজার্ড আমরা খুব গুলিয়ে ফেলি যে কার ইংলিশ কোনটা তাই জন্য আমি এই দুটোকে লিখেছি গিরগেটের ইংলিশ হবে চ্যামেলিয়ন আর টিকটিকের ইংলিশ হচ্ছে লিজার্ড লিজার্ড দিয়ে অনেক জায়গায় গিরগেটি বোঝানো হয় কিন্তু শুধুমাত্র যদি বহুরূপী গিরগেটি যেটাকে আমরা বুঝি তাদেরকে আমরা চ্যামেলিয়নই বলি আর উকুন মোটামুটি এটা সম্পর্কে তো সবাই জানো উকুন কি জিনিস সবার মাথায় অলমোস্ট প্রায় স্কুল জীবনে সবারই মাথায় হয়েছে তো উকুনের ইংলিশ হচ্ছে লাউস এল ও ইউ এস ই এটারই দেখবে প্লুরালে লাইস ইউজ করা হয় এল আই সি তো উকুন হচ্ছে এল ও ইউ এস ই শাক সবজি ফল সব শেখা হলো চলো এবার একটু কিছু রোগের নামও শিখে নিই আমি খুব কঠিন কঠিন রোগের নামের ইংলিশ দিইনি যেগুলো আমাদের দরকার পড়বে না বা দরকার পড়লেও পরে সেগুলো শিখে নেওয়া যাবে মোটমাট আমরা চারপাশে যে ধরনের রোগগুলোকে দেখতে পাই তার মধ্যে অনেকেরই নাম অলরেডি আমরা জানি যে ফিভার মানে জ্বর কাফ মানে কাশি তো এগুলো মোটামুটি আমরা জানি যেগুলো জানি না সেইগুলোর আমি একটা লিস্ট বানিয়েছি যেমন পেট খারাপ এটা কেন দিয়েছি না পেট খারাপটাকে বলা হয় ডায়রিয়া অনেকে আমাশয়টাকে ভাবে ডায়রিয়া কিন্তু আমাশয়টা কিন্তু ডায়রিয়া নয় পেট খারাপটাকে আমরা বলি ডায়রিয়া আমাশয়কে বলা হয় ডিসেন্ট্রি ডি ওয়াই এস ই এন টি ই আর ওয়াই ডিসেন্ট্রি মানে হচ্ছে আমাশয় চোখ ওটা বা জয় বাংলা আমরা প্রায় দেখতে পারি যে এগুলো হয়ে থাকে তো অপথ্যালমিয়া বলা হয় ও পি টি এইচ এ এল এম আই এ তো জয় বাংলা বা চোখ ওটা যে রোগটা সেটাকে বলা হয় অপথ্যালমিয়া পেট ফাঁপা মোটামুটি গ্যাসের যে কোনো ওষুধের অ্যাডভার্টাইজমেন্টে আমরা দেখতে পাই পেট ফাঁপা বুক জ্বালা এই সেই অনেক কিছু ওরা বলে তো সেই পেট ফাঁপার ইংলিশ হচ্ছে ফ্ল্যাচিউ লেন্স বা ফ্ল্যাটিউ লেন্স এফ এল এ টি ইউ এল ই এন সি ই আর ফোঁড়া মোটামুটি এটা অনেকেই জানে যে ফোঁড়া হয় তো ফোঁড়াকে ইংলিশে বলা হয় বয়েল বিও আই এল আর গেটে বাদ এখন মোটামুটি সব বয়স্ক লোকেদেরই আমরা দেখতে পাই একটা বয়সে পরে তাদের হাঁটুতে ব্যথা তাদের কোনো ইয়ে ব্যথা তো এই যে ব্যথাগুলো হয় এটাকে বলা হয় গেটে বাদ যার ইংলিশ হচ্ছে গাউট জি ও ইউ টি ফুচকা খেতে গেলে যেমন ফাউ ফাউ করো তেমন আমায় না বলতেই দেখো আমি তোমাদের জন্য কিছু ফাউ নিয়ে এসছি তো এখানে আমি কিছু এক্সট্রা আরও কিছু করে দিয়েছি কয়েকটা ওয়ার্ড যেগুলো আমার মনে হয়েছে এই পুরো পার্টটাতে ইনক্লুড করা দরকার যেমন হচ্ছে মৎস্য চাষ মৎস্য চাষকে আমরা সবাই অনেকেই আমরা পড়েছি বিজ্ঞানেও পড়েছি যে পিসি কালচার বলা হয় কিন্তু একটা জিনিস আমরা জানি না আমরা যেমন জানি যে কার্নি ভোরাস মানে হচ্ছে যারা মাংস খায় হার্বি ভোরাস মানে যারা হচ্ছে শাক সবজি খায় কিন্তু শুধু মাছ খেয়ে থাকে এমন লোকেদেরকে বলা হয় পিসি ভোরাস পি আই এস সি আই ভি ও আর ও ইউ এস শুধু মাছ খেয়ে যারা থাকে তাদেরকে বলা হয় পিসি ভোরাস আচ্ছা মোচার ইংলিশ হচ্ছে প্ল্যান্টেন ফ্লাওয়ার মোচা আমরা সবাই মোচার তরকারি খাই তো মোচার ইংলিশ হচ্ছে প্ল্যান্টেন ফ্লাওয়ার আর ওই ফার্স্টে আমি যে একদম স্টার্টিংয়ে বলেছিলাম যে সাপের ইংলিশ তো সবাই জানে সাপের ফনার ইংলিশ কি তো সাপের ফনার ইংলিশ তোমরা আজ থেকে জেনে গেলে সাপের ফনার ইংলিশ হচ্ছে হুড এইচ ডাবল ও ডি হুড আর হাতির দাঁতের ইংলিশ হচ্ছে টাস্ক কারণ হাতির ইংলিশ অনেকেই জানে কিন্তু হাতির দাঁতের ইংলিশ তারা পারে না তো আশা করছি আজকে আমি তোমাদেরকে যতটা স্টক অফ ওয়ার্ড দিতে পারলাম সেটা তোমাদের এবার থেকে তোমরা দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে পারবে
বলে মনে হয় তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকনটাকে প্রেস করো যাতে এরকম ধরনের আরও ইনফরমেশান তোমরা পেতে পারো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটা ছোট্ট করে লাইক করে দিও আর অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে তারাও এই জিনিসটা দেখতে পায় দেখা হবে নতুন ভিডিওতে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং